ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും ലാൽ ബ്രദേഴ്സ് മില്ലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഐസോമെർസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ചിലവർക്ക് ഇത് അറിയാൻ പറ്റും എന്നാലും ഞാൻ ആ ടോപ്പിക് എടുക്കുകയാണ് അതിൽ എങ്ങനെ ട്രിക്കി ആയിട്ട് വളരെ ട്രിക്കി കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഐസോമെർസം ഐസോമേഴ്സ് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും എന്ന ടോപ്പിക് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഐസോമെർസ് എന്താ ഈ ഐസോമെർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമിലെ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമിലായിരിക്കും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമിലെ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തായിരിക്കും അവൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആകാം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആകാം ചിലപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആകാം അത് നമുക്ക് പോകെ പോകാൻ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഐസോമെറസ ഈ ഐസോമെറസത്തിനെ നമ്മൾ മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്ഫൈ ഓക്കെ ഐസോമെറസത്തിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്ഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെറസം എന്നും സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെറസം എന്നും സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെറസം എന്നും സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെറസം എന്നും ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെറസത്തിന് നാലായിട്ട് ക്ലാസ്ഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് ചെയിൻ ഐസോമെറസം പൊസിഷൻ ഐസോമെറസം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമെറസം ആൻഡ് മെറ്റാമെറസം ഞാൻ എല്ലാം എഴുതുന്നില്ല സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെറസം എന്നും സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെറസം എന്നും ക്ലാസ് പോയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഐസോമെറസം എഗെയിൻ നാലായി ക്ലാസ് പോയിട്ടുണ്ട് ചെയിൻ ഐസോമെറസം പൊസിഷൻ ഐസോമെറസം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമെറസം മെറ്റാമെറസം സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെറസിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറസം എന്നും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമെറസം എന്നും ഇനിയുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജിയോമെട്രിക്കൽ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്യും സിസ് എന്നും ട്രാൻസ് എന്നും പിന്നെ അവിടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഉണ്ട് ഫേഷ്യൽ എന്നും മെറിഡിയിൽ എന്നും ഒപ്റ്റിക്കലിനെ അതെ അതേപോലെ രണ്ടായി ക്ലാസ്ഫൈ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ റോട്ടാറ്റർ എന്നും ലീവർ റോട്ടാറ്റർ എന്നും അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്ലസ് ടുലെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഐസോമെർസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തു തരും കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഐസോമെർസം എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഐസോമെർസം കോമ്പൗണ്ട് ഹേവിങ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമിലെ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഐസോമെർസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേവിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഹേവിങ് എന്താണ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമിലെ എഴുതാൻ പഠിച്ചാണ് എം എഫ് ആൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോമ്പൗണ്ട് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമില ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സച്ച് ഫിനോമിനൻ ഇസ് കോൾഡ് ഐസോമെർസം സച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ഐസോമോസ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെർസോ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെർസോ എന്നും പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ മോളിക്കോൾസിന്റെ ഫോർമുല സെയിം ആയിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമുല സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവന്മാരുടെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഐസോമെർസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രക്ചർ ഐസോമെർസ് ഇനി എന്താണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെർസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ സ്പേസിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഐസോമെർസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പ്ലെയിനിൽ ടു ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഐസോമെർസുമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെർസ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ സ്പേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്മാരുടെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷനൊക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അങ്ങനെ സ്പേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഐസോമെർസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെർസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഐസോമെർസുമാണ് സ്ട്രക്ചർ ഐസോമെർസം സ്പേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് കാരണമോ അവിടെ ഉള്ള പൊസിഷനിലെ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഐസോമെർസമാണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെർസം മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ബാക്കി ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഐസോമെർസ്
പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ബ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമില് ഓക്കെ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയാ ചെയിൻ ഐസോമെർസം പൊസിഷൻ ഐസോമെർസം ഫങ്ഷണൽ ഐസോമെർസം മെറ്റാമെർസ് ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഏത് നോക്കാം ചെയിൻ ഐസോമെർസ് നമുക്ക് നോക്കാം ചെയിൻ ഐസോമെർസ് ചെയിൻ ഐസോമെർസ് അത്രേ ഉള്ളൂ കോമ്പൗണ്ട് ഹാവിംഗ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമില് ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് കാർബൺ സ്കെൽട്ടൺസ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമില് ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് കാർബൺ സ്കെൽട്ടൺ ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്തിടുന്നില്ല പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളോട് നോക്കിക്കോ സി എച്ച് ത്രീ ഇവന്റെ പേരെന്താണ് ബ്യൂട്ടൈൻ പേര് ബ്യൂട്ടൈൻ മോളിക്കുലർ ഫോമില് പറഞ്ഞേ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് നാല് കാർബൺ ആറ്റം എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് പത്ത് ഞാൻ എന്താ ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഒളിച്ചു മറക്കി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി സി എച്ച് ത്രീ സി ഹൈച്ച് സി എച്ച് ത്രീ എത്ര മോളിക്കുലർ ഫോമില പറഞ്ഞേ സി ഫോർ എഗെയിൻ ഹെച്ച് ടെൻ ഇവന്റെ പേരോ വൺ ടു ടു മീതയിൽ പ്രൊപ്പൈൻ ഈ രണ്ടിലും ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ടിലെയും മോളിക്കുലർ ഫോമില സെയിം എന്ന് പറയുമ്പോ കാർബണിന്റെയും ഹൈഡ്രജന്റെയും എന്നാ സെയിമാ പക്ഷെ എന്താ ഡിഫറെന്റ് ഇതിലെ ലോങ് ചെയിൽ നാല് കാർബണാറ്റം ഇതിലെ ലോങ് ചെയിൽ മൂന്ന് കാർബണാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനെ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഇവന്റെ ഓക്കെ അങ്ങനെ കാർബണിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെ കാർബണിന്റെ സ്കെൽട്ടൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഐസോമേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചെയിൻ ഐസോമെർസ് ചെയിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാർബൺ ചെയിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഐസോമെർസുമാണ് ചെയിൻ ഐസോമെർസം ഈ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോമോസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഐസോമോസ് മനസ്സിലായോ സംശയം ഉണ്ടോ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് പെൻഡിന്റെ നോക്കാം മോളിക്കുലർ ഫോമില എത്രയാണ് എത്ര കാർമാറ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എത്ര ഹൈഡ്രജാറ്റം ഉണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സി എച്ച് ത്രീ എടുത്ത ഈ പൊതിഷൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഈ പൊതിഷനിൽ സി എച്ച് ത്രീ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കയറ്റുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കുറയും അത് നേരെ ഇപ്പുറത്ത് കയറും കേട്ടോ ഇവന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ ടു മീതയിൽ അല്ലെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ മീതയിൽ ടു മീതയിൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇവന്റെ എത്ര കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് അഞ്ച് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിലെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല സെയിം ആണ് പക്ഷേ എന്തിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ചെയിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഏത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സംശയം ഉണ്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി അടുത്ത ഈ കോ ഇവിടുത്തെ സി എച്ച് ത്രീക്ക് പകരം ഇപ്പുറത്താണ് നിങ്ങൾ സി എച്ച് ത്രീ കൊടുത്തത് അപ്പോഴും ഇവന്റെ പേര് എന്ത് തന്നെയാണ് ടു മീതൽ ബ്യൂട്ടൈൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതും നേരത്തെ എഴുതിയ കോമ്പൗണ്ട് സെയിം ആണ് അത് ഐസോമറുകളല്ല കേട്ടോ അത് സെയിം കോമ്പൗണ്ട് ആണ് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ അത് എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം കോമ്പൗണ്ട് അത് ഐസോമർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇതും തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ടും എന്താണ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ അടുത്തിന് ഇതിൽ ഒരു ഐസോമറും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സി എച്ച് ത്രീ നേരെ ഒഴിച്ച് മുറക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും പറയടാ അപ്പൊ ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കുറയും ആ ഹൈഡ്രജൻ ഇപ്പുറത്ത് കയറും അപ്പൊ എന്ത് വരും സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് അഞ്ച് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇവന്റെ പേര് പറ വൺ ടു രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റിൽ രണ്ട് മീതയിലാറ്റം അപ്പൊ എന്താണ് ടു കോമ ടു ആരാ ഡൈമീതയിൽ പ്രൊപ്പൈൻ പേരും കൂടെ എഴുതി പോണം കേട്ടോ ഐസോമറുകൾ എഴുതുമ്പോ കാരണം പേര് എഴുതില്ല ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എഴുതും രണ്ടിന്റെ പേര് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഐസോമർ അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ഈ കേസിലേ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതും നിങ്ങൾ അടുത്ത് വീണ്ടും ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്ത് എഴുതും നിങ്ങൾ ഓക്കെ പക്ഷെ പേര് എഴുതി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ
chain isomer on the liquid. Okay, chain isomer on the liquid. Any hexane would eat it in any exam. Okay. Either but in the exam, the lemon choke in pendant isomer, the chain isomer, the hexane, the chain isomer, 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 the chain Okay, this is the carbon. 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 This is the 2 methyl long chain are on pendine. Etra karma tunde R. Etra hydrogen tunde moon and danchi, edi, et panana panal. Same C6 H14. Add the even edit the E position. Look at the appendurium CH3, CH2, CH, CH3. Even if you have a high degree, you can get a high degree. Even if you have a high degree, you can get a high degree. C6, H14. Same molecular formula. If you have a high degree, you can get a high degree. You can get a high degree. This is CS3. This is the same thing. 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 And the ECH thread the Ibrakurtu. ECH thread in the air Ibrakurtu. Upon that, you maripara. A Ibrakurtu are higher than Korea on the air Ibrakurtu on the Indilum tearing at upper CH3, CH2, C, CH3, CH3, CH3. And the ECH thread in the air, Iperton to go to two. K. Clear Ayo. Some shundo. We went a pair and danda. Random the pusilata con the pair on two. Comma two dimethyl le randomly mean two comma two dimethyl butane naming color kariya lo linear video chhiya angato naming in the video chhiya there. Ipana naming in the parayi nila naming in the video chhiya there. Two comma two dimethyl butane. Yathra karma atom. Idhle am ar karma atom pona le hydrogen. Again same molecular formula different structural formula. Ini or isomer ung leda. Ya ninge na okay pani ke toni. This is the same thing. Now, this is the same thing. 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 This is Molecular formula, 4 carbon atom, sorry, 6 carbon atom, 14 hydrogen atom. When is it? Then hexane is 5, and then hexane is 5 isomer. If you use this isomer, you can use this isomer, and 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 you can write the possible chain isomers of hexane, and you can use this isomer, 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 and you can use Clear on the next position isomers position isomers. On the position isomers, some more now. Functional group in the position of the difference is the same as the same. For example, CH3, CH2, CH2, OH. Okay, you want to pair a real propanol. You watch E position in the church. CH3, CH, you want a molecular formula in the barn, etra karma to the owner and the moon. C3, etra hydrogen at the moon, anchi, eight. 
എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് സി ത്രീ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് മൂന്ന് ആറ് എട്ട് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ രണ്ട് കോമൺ നമ്മുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഫംഗ്ഷനൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷനിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ഇല്ലായിരുന്നു ഓ എച്ച് ഇവിടെ എത്രാമത്തെ കാർബൺ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ഇവന്റെ പേര് പ്രൊപ്പൻ ഓൾ ഇവന്റെ പേര് എന്താണ് പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൾ മനസ്സിലായോ സംശയം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഐസോമർസമാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമർസം അനദർ എക്സാമ്പിൾ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് സി ഫൈവ് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആറ് എട്ട് പതിനൊന്ന് എത്ര ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് അനദർ കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഇവനും എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് അഞ്ച് കാർബൺ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ പതിനൊന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ക്ലോറിൻ രണ്ടിന്റെ മോൾക്കുലർ ഫോമില സെയിം സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമില ഡിഫറൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തിനാണ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനായിരുന്നു ഇവിടെ ക്ലോറിനോ മൂന്ന് ഇവിടെ നിന്നാല് മൂന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്നാല് മൂന്ന് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ എത്രാമത്തെ പൊസിഷനാണ് മൂന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെയും ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് അപ്പൊ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിഫറെന്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഐസോമർസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമർസം ഒരെണ്ണവും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായേക്കാം എന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ സിംപ്ലി ബ്യൂട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ ഓക്കെ എത്ര കാർബണാറ്റം ഉണ്ടോ നാല് കാർബണാറ്റം എത്ര ഹൈഡ്രജാറ്റം ഉണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ഹൈഡ്രജാറ്റം അടുത്ത കോമ്പൗണ്ടോ സി എച്ച് ത്രീ എന്റെ പേരോ ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ എത്രാമത്തെ കാർബൺ ഇല്ല ഡബിൾ ബോണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ ഇവന്റെ സി ഫോർ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ എന്താണ് എച്ച് എയ്റ്റ് അപ്പൊ മോളിക്കുലർ ഫോമില സെയിമാ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താ ഡിഫറെന്റ് ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ പൊസിഷൻ അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടും എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആൽക്കീൻ ഈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഐസ് പൊസിഷനിലെ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഐസോമർസം അപ്പൊ ഇതും ആർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൊസിഷൻ ഐസോമർസൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഒക്കെ ടു മീതൽ ത്രീ മീതൽ അത് പൊസിഷൻ അല്ല അത് ചെയ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ഒക്കെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലായോ ശരി അപ്പൊ പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് ട്രിക്കി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർസം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർസത്തിന് പേരുകൾ പഠിക്കണം ഫംഗ്ഷണൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമർസം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർസം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർസം ആ ദിനം പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ ഇതിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് മൂന്ന് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവന്റെ പേരെന്താണ് ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അവന്റെ പേരെന്താണ് പ്രൊപ്പനാൾ എന്താണ് പേര് പ്രൊപ്പനാൾ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എഴുതിട്ടു എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് മൂന്ന് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് ഓക്കെ സോറി ഈ കോമ്പൗണ്ട് അല്ല സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് മൂന്ന് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ആറ് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ ഇവന്റെ പേരെന്താണ് പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി അസെറ്റ് ഓൺ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്രൊപ്പൻ ഓൺ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഈ രണ്ടിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമില സെയിം ആണ് പക്ഷെ എന്ത് ഡിഫറെന്റ് ആ ഇവിടെ ഏതാ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൾഡിഹൈഡ് 
ഇവിടെ ഏതാ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കീറ്റോൺ ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ് ആൽഡിഹൈഡ് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ് കീറ്റോൺ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ മാറി ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷൻ അല്ല ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ തൈസോമർസം ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമേഴ്സം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് ആൾഡിഹൈഡിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറ്റോൺ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിമ്പിളി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സി ഒ ഇട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ബോണ്ടിങ് ഡബിൾ ബോണ്ട് എങ്കിലെ കാർ വൺ ബാലൻസ് ഫോർ ആയുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കത് വേണ്ട ഇതിന്റെ ഇടയിലും വരും സി എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് പോകും ഓക്കെ ഇത് വേണ്ട അപ്പൊ ആൾഡിഗന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് കീറ്റോൺ ഇത് സംശയം ഉണ്ടോ അനദർ എക്സാമ്പിൾ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് മൂന്ന് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് അടുത്തത് എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് മൂന്ന് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് എട്ട് എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവന്റെ പേരെന്താണ് പ്രൊപ്പനോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൻ വൺ ഓൾ എന്ന് പറയും ഇവന്റെ പേരോ ഓക്സിജന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കാർബൺ ആറ്റം നോക്കാം കുറവുള്ളവർക്ക് ഓക്സിജൻ ഇറക്കാം അപ്പൊ അവന്റെ പേരെന്താണ് മെത്തോക്സി മെത്തോക്സി ഇത്തൻ പേരെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടാൾക്കാരുടെയും മോളിക്കുലർ ഫോമുല സെയിം ആണ് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താ ഡിഫറെന്റ് ഇവിടെ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ് ഈത്തർ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ അടുത്ത പേര് കിട്ടി ആൽക്കഹോളിന്റെ കൂടെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർസം കാണിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ് ഈത്തർ മനസ്സിലായി ഈ രണ്ട് പേര് നിങ്ങൾ കാണാതെ തന്നെ പഠിച്ചേക്കണം ആൽക്കഹോളിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഈത്തർ ആൾഡിയന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് കീറ്റോൺ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർസ് എങ്ങനെ അറേസ് ചെയ്യും സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്ന് അറിയാമോ ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരാളെ തന്നിട്ട് അവന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർ ഏതാ പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇവന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർ ഏതാ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ആൾഡിഹൈഡിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് കീറ്റോൺ ആൽക്കഹോളിന്റെ കൂട്ടുകാർ ആരാണ് ഈതർ ഇത് എപ്പോഴും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആൽക്കഹോൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് ഈത്ത ഇനി സിമ്പിളി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഇതിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടോ നോക്കാം എത്ര കാർബൺ ആറ്റം നാല് നാല് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഈതർ എഴുതി കൊടു എങ്ങനെയാ ചുമ്മാ സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഇപ്പുറത്തിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർ ഇതിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് നാല് കാർബൺ ആറ്റം എത്ര ഹയർ ചെയ്യാം മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പത്ത് അപ്പൊ ഇത് നാല് കാർബൺ പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇവിടെയോ നാല് കാർബൺ പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ആനന്ദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർ എഴുതാൻ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ് കീറ്റോൺ അപ്പൊ കീറ്റോന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർ കീറ്റോന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് ആൾഡിഹൈഡ് ഇതിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് നാല് നാല് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് അങ്ങ് എഴുതി കൊറ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ ഈ രണ്ടാൾക്കാരുടെ ഈ മോളിക്കുലർ ഫോമുല സെയിം ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന്
കാർബൺ ആറ്റംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഐസോമർസമാണ് മെറ്റാമർസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കോമ്പൗ നോക്കി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ അവന്റെ സി ഫോർ എത്ര യാത്ര ഹയർ ഞാറ്റം ഉണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടഞ്ച് ഏഴ് പത്ത് എച്ച് ടെൻ ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു സി എച്ച് ത്രീ ഓ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഓക്സിന്റെ ഈ സൈഡിൽ രണ്ട് കാർബണാറ്റം ഈ സൈഡിൽ രണ്ട് കാർബണാറ്റം ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെയോ ഈ സൈഡിൽ ഒരു കാർബണാറ്റം ഈ സൈഡിൽ മൂന്ന് കാർബണാറ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള ഐസോമറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാമർസം ഈ ഐസോമർസമാണ് മെറ്റാമർസം ഇവിടുത്തെ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യാ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐസോമർ ഐസോമർസമാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാമർസം മെറ്റാമർസം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈദർ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഇവന്റെ മെറ്റാമറിൽ ഏതാ പറഞ്ഞാലോ ആദ്യ ഓക്സിൻ എടുത്ത അപ്പുറത്തോട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഓ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ മനസ്സിലായോ ഇനി ഓക്സിൻ എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കൊടുത്താലും ഈ സെയിം കോമൺ തന്നെ കിട്ടും ഇതാണ് ഇവന്റെ മെറ്റാമറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിന്റെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു കാർമാറ്റം ഈ സൈഡിൽ എത്ര കാർമാറ്റോ നാല് ഇവിടെ ഓക്സിന്റെയോ ഈ സൈഡിൽ രണ്ട് കാർമാറ്റം ഈ സൈഡിൽ എത്ര കാർമാറ്റോ മൂന്ന് ഇവന്റെ പേരെന്താണ് മെത്തോക്സി ബ്യൂട്ടൈൻ ഇവന്റെ പേരെന്താണ് എത്തോക്സി പ്രൊപ്പൈൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്താണ് മെറ്റാമർസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ഉള്ള കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഡിഫറെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെന്റ് മനസ്സിലായോ ഈ മെറ്റാമർസം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈദർ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ എത്ര കാർമാറ്റം അഞ്ച് കാർമാറ്റം എത്ര ഹൈഡ്രജൻ അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിൻ ഇവിടെ അഞ്ച് കാർമാറ്റം പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരു ഓക്സിജൻ രണ്ടിലെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല സെയിം ആണ് പക്ഷെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല ഡിഫറെന്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഏതാണ് ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിജന്റെ രണ്ട് സൈഡുമുള്ള കാർണാറ്റത്തിന്റെ എണ്ണം എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഈ ഐസോമർസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാമെർസം ഫൈൻ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഐസോമർസമാണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർസം സ്ട്രക്ചർ ഐസോമർസം കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർസം നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുൾസിന് സ്പേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന പൊതുഷനിലെ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഐസോമർസമാണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർസം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ജോമെട്രിക്കലും ഒപ്റ്റിക്കലും ഒപ്റ്റിക്കൽ നിന്ന് ക്ലിയർ പഠിക്കാനില്ല അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർസത്തിലെ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമർസം സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർസം എന്താണ് സ്പേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്കുൾസിന് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ വ്യത്യാസം അത് സ്ട്രക്ചറിലെ വ്യത്യാസമാകാം വേറെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ രണ്ടായിരം ക്ലാസ് ചെയ്യാം ജോമെട്രിക്കലും ഒപ്റ്റിക്കലും അല്ലെ ജോമെട്രിക് ലൈസോമർസം ജോമെട്രിക് ലൈസോമർസം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സാം ഒരു എക്സാം എടുക്കുകയാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഹച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഹച്ച് സി ഹച്ച് ത്രീ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണേ ഇ സി ഇ സി 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 ഇടയ്ക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഹൈഡ്രജൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഇനി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സംശയമല്ല ഉണ്ടോ പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സെയിം ഗ്രൂപ്പ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ് സൈഡിൽ വന്നു സെയിം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് സ്പേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണേ സെയിം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആറ്റമോ സെയിം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ആറ്റംസ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ് സൈഡിൽ വന്നാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിസ് ഐസോമർ ഈ സെയിം ആളെ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാണ് ഈ ഈ ഹെച്ച് ഉണ്ടല്ലോ മോളി കൊടുത്ത വൻ താഴെ കൊടുത്തു സി എസ് ത്രീ മോളി കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് വരും സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു സെയിം ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം
ഇതിനുള്ള ഇതായിരുന്നെങ്കിലോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി എൽ സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് കോമൺ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുള്ളൂ സി സി എൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും നിങ്ങൾ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി എൽ സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാരാണ് സിസ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് സെയിം ഗ്രൂപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആര് വരാ സി എൽ ഇവനെ മാത്രം അങ്ങ് തിരിക്കി അപ്പൊ എന്ത് വരും സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ വന്നോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു എങ്കിൽ അതാരാണ് ട്രാൻസ് അപ്പൊ ജോമെട്രിക് ഐസോമേഴ്സ് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് സിസ് ഐസോമറും ട്രാൻസ് ഐസോമറും മനസ്സിലായോ സംശയം ഉണ്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്യൂട്ടെയിൻ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്യൂട്ടെയിൻ അല്ല ബ്യൂട്ടീൻ്റെ ജോമെട്രിക് ലൈസ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ വേണ്ടി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി സി എച്ച് ത്രീ ഡബ് വൺ സി സി എച്ച് ത്രീ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഇവൻ നമ്മൾ സിസ് ട്രാൻസ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഈ സി ക്യൂ സി ക്യൂ എല്ലാം ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ത്രീ ബാക്കി ഇവിടെ ഏതാണ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് അടുത്ത് വീണ്ടും ഇവിടെ ഇതിലാരാണ് സി എച്ച് ത്രീ താഴെ ആരാണ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇത് ആക്ച്വലി ഈ കാർബണിൽ സി എച്ച് ത്രീ ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഈ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലിങ്ക്ഡാ ഇത് ഏതാ അഡ്ജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ വന്നോ ഒരേ സൈഡിൽ വന്നില്ലേ സിസ് ഇനി സെയിം കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ സി എച്ച് ത്രീ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇവനെ തിരിച്ച് ചെയ്ത് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി എച്ച് ത്രീ ഇതിലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എവിടെ വന്നോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഐസോമർ ആണ് ട്രാൻസ് ഐസോമർ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് സെയിം സൈഡ് അടുത്തടുത്ത സൈഡിൽ വരയാണെങ്കിൽ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ വരെയാണെങ്കിൽ ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് അടുത്തടുത്ത പൊസിഷനിൽ വരെയാണെങ്കിൽ സിസ് ഐസോമർ ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ഐസോമർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ചോദിക്കും ഇതാണ് ജോമെട്രി ഐസോമേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സിസും ട്രാൻസും ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സും ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ സോറി നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിനെ സ്പേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഐസോമേഴ്സാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സും പ്ലസ് ടു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഐസോമേഴ്സത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും മതി ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കമന്റ്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ വേറെ ഒരു വീഡിയോ മാറ്റി നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് കാണാം ഓക്കെ Face. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake